ya mwisho wa wiki. Ah uh, nimechukua uh, nimeona ni waite tuzungumze machache kwa kifupi sana. Press itakuwa fupi sana ili kuzungumzia machache basi. Ah uh, kuhusiana na swala ambalo limejitokeza siku ya Alhamisi. Ya taarifa ambayo ilianza kusambaa kwenye mitandao ya kijamii kuhusu kuvuliwa kwangu ubunge kama mwakilishi wa jimbo la wananchi wa Rumeru Mashariki. Nisemeni tu kwamba ninasikitika sana kwa hiki kilichotokea. Na nianze kukuwapa sana pole wananchi wenzangu wa Meru kwa mwakilishi wao kuvuliwa ubunge. Na sijaita mkutano huu na wananchi habari ili kumshambulia yote au upande wote ambao kwa namna moja ama nyingine unaweza kuwa mhusika katika hili lengo langu ni kuelezea umma wa Watanzania wajue hali halisi ya kwamba ni nini kilichotokea mpaka kupelekea maamuzi ambayo yamechukuliwa na kiti cha mheshimiwa speaker Ndugai nimevulia bunge kudaiwa kutoshiriki mikutano mitatu ya bunge yaani bunge la Septemba Novemba na Januari na kamati zake kitu ambacho hata sasa naamini bado si kweli na naamini si kweli kwa sababu nimekuwa nikihudhuria mkutano ya bunge na mfano mzuri nilishiriki shughuli za bunge la mwezi Septemba na nikalipwa posho za vikao na staiki zote kama wabunge wengine na niko muda sasa kwa siku za usoni na hususan bunge la mwezi Novemba na bunge la mwezi wa kwanza ni kweli sikuwepo bungeni lakini kwa sababu ambazo kila binadamu angeweza kuelewa na kuona uzito wake. Ni kwa muda mrefu sasa kwamba mke wangu amekuwa na complications za kiafya. Na sina haja ya kuzongelea kwa undani sana. Kwa nini siri kati ya daktari na mgonjwa? Ila mimi pamoja na yeye tangu tulipoona mwaka 2014 miaka mitano iliyopita tulitamani kupata mtoto na ili kutimiza kutimiza azma hii basi na kuzingatia complications za kiafya ambazo nimesema siku tayari kuzifafanua sana ili tulazimu kupata uangalizi wa kiafya na kitabibu kutoka nje ya nchi na kama mume ambaye ni responsible ni lazimika kusimama na mke wangu na familia yangu na hususan katika siku za mwisho za ujauzito wake mpaka alipofanikiwa kujifungua salama na tukafanikiwa kupata baraka ya mtoto wa kike tarehe saba, mwezi wa kwanza, mwaka huu 2019 nje ya nchi nchini Marekani tarehe saba ambayo mke wangu fanikiwa kujifungua mtoto kesho yake tarehe na nane, ndio siku ambayo shughuli za bunge Dodoma zilipaswa kuanza katika hili nilikuwa na machaguo mawili tu aidha kumwacha mke wangu maututi ili nihudhuria vikao vya bunge na kamati zake na kusaini posho ama kukisimamia kiapo changu ambacho nilikula kanisani siku ambapo tuliona kwamba nitakuwa na yeye wakati kwa shida na raha nilichagua kusimama na familia na kusimama na mke wangu na namshukuru Mungu ambaye alitujelea mtoto siku moja kabla ya kwa cha bunge la mwezi Januari kuanza ninaamini kwamba yote ambaye angekuwa kwenye njia panda au dilema kama hii angechagua chaguo ambalo mimi nilichagua ningekuwa binadamu na mume mpuzi kama ningeona ni vema kwenda kukimbilia Dodoma kusaini posho ya shilingi la kitatu kila siku badala ya kusimama na mke na kuhakikisha kwamba anapata tiba na sisi tunapata furaha kama ilivyo kwa wanandoa wengine. Pamoja na kuwa na uzuni hii basi ya kuvuliwa bunge. Bila hata ya kupewa nafasi ya kujezea ama kuulizwa na ofisi ya speaker kwamba kulikoni. Bado ninamtukuza Mungu na ninayo furaha ya kupata mtoto kama wanandoa wengine yote. Hata hivyo pamoja na kuwa kwenye changamoto hii kubwa ya kuuguza mke kwa miezi kadhaa mpaka tulipofanikiwa kupata mtoto nilifanya juhudi za kuitafuta ofisi ya speaker 
ili kumjulisha hali halisi. Nilizungumza na msaidizi wa speaker kwa, kwa jumbe za maandishi ambazo zipo nitaonyesha kutoka kwenye simu yangu. Msaidizi binafsi wa speaker ambaye anaitwa Said Yakubu, ofisi za bunge ambaye ni mtumishi wa bunge. Na baada ya kuzungumza naye alinipa anwani ya barua pepe ya kiofisi ya ofisi ya speaker na akaniambia hii ndio email ambayo hii ndio anwani ambayo speaker ataweza kusoma barua yako kwa maana kwamba ofisi itamfikisha kwake kwa niliandika barua email na nikaambatanisha barua ambayo umeiona pia kisambaa kwenye mitandao ya kijamii na nitaitoa kwenu na inaonyesha tarehe na kwa sababu ilitumwa kwa email haiwezi kufojiwa inaonyesha siku tarehe na mungu ambapo imetumwa kutoka kwenye account yangu ya Gmail kwenda kwenye account ya email ya speaker wa bunge Dodoma. Kwa hiyo nilimjulisha speaker kuhusu madhila ambayo alikuwa anayapitia na nikamjulisha taratibu zote za kiafya ambazo tulikuwa tunapitia pamoja na mke wangu na pale tulipokuwa. Mimi ninaamini kama mheshimiwa speaker bado ana nafasi ya kurejea maamuzi yake kama mzazi na mlezi, kama mzazi na mlezi wa bunge. Na katika hili labda naeleze kidogo kwa ndani. Mwaka 2014 wakati nilipoa speaker Ndugaya alikuja mpaka kijijini kwetu Meru. Alishiriki harusi alihudhuria akiliwakilisha bunge akimwakilisha speaker Makinda wakati ule alikuwa naibu speaker. Na alipewa nafasi ya kuzungumza kama mzazi na kikwetu Kimila tukampa zawadi ya ndafu aliyechomwa akiwa mzima hivyo hivyo kama mzazi wangu unapokuwa kwenye vikao vya bunge. Hata kama nilikuwa na makosa yaliyo staili ya dhabu kubwa namna hii kwa busara za kawaida ndani angejidhirisha angejiridhisha na kufahamu tatizo langu kwa undani hata kwa kuniita ama kunipa haki ya kusikilizwa kama ambavyo sheria zimekuwa zikitaka kwa maana ya natural justice kitu ambacho sikupewa na nafasi ambayo sikupewa hata sasa na hata sasa nimekuwa baada tu ya kuona lile tangazo kwa sababu mimi niliona kwenye mtandao wa kijamii kwa sababu mpaka sababu sijapokea barua yote kutoka ndani ya bunge nimemtafuta speaker kwa njia ya simu tangu siku ya Alhamisi naita mpaka leo hajakubali kupokea simu zangu na nikalazimika pia kumpigia msaidizi wake yule yule Yakubu. Na nikazungumza naye kwa kupokea simu kwa siku tatu mfululizo. Na akawa ananiambia ngoja nimwambie speaker kwamba unampigia ili uongee naye, lakini hata hivyo hajakubali kuzungumza nami mpaka sasa. Swali so, langu tunataka kumuuliza. Hivi kweli mheshimiwa speaker alikuja kwenye harusi yangu na kuzungumza kama mlezi. Na akataka kwamba mtoto huyu basi ambaye ni mimi kwamba niwe mtoto ambaye ningemwacha mwanzangu ateseke peke yake kama mjane wakati nipo hai sidhani kama ni sahihi. Na hivi uzuni yangu ya mtoto kwa miaka yote hii ingeweza kufidiwa na kulinganishwa na posho za kikao kimoja cha bunge? Isingewezekana. Na je, kuhudhuria kikao kimoja cha bunge kweli ni muhimu kuliko kupigania maisha ya mke wangu na mtoto wangu? Na kama ndivyo basi, ni kwa nini wasinge nijibu au kumwagiza msaidizi wake au ofisi yake? inijibu barua yangu kwamba imenikatalia ruhusa yangu ili nijue cha kufanya kama nilazimika basi kumwacha mama huko alipokuwa akitibiwa alafu mimi nikarudi kuhudhuria vikao vya bunge ili kulinda nafasi yangu ya bunge hakunijibu na badala yake barua yangu imejibiwa kwa taarifa ambayo nimeona kwenye mitandao ya kijamii ya WhatsApp ikielekeza umma na kuelekeza tume ya taifa ya uchaguzi kwamba jimbo liko wazi na wanaruhusiwa kuitisha uchaguzi Nachukua fursa hii kuwapa sana pole wananchi wa Jimbo la Meru. Kwani bado nilikuwa na dhamira nzuri ya kuendelea kuwatumikia sasa na baadaye. Lakini eleweke kwamba ukiwa mbunge aiondoe binadamu kwa kawaida wala aiondoe majukumu ya kifamilia. Na sijuti uamuzi ndio uchukua kusimama na mke wangu na familia yangu na nitafanya hivyo siku zote. Ina huzuni na masikitiko makubwa kwa hili kwani wa Tanzania wanajua uchapa kazi wangu uzito wa zangu ndani ya bunge na dedication na upendo wangu kwa nchi yangu na wananchi wa Meru pamoja na uzuni hii lakini pia nina furaha kwa kupigania kiapo changu kwa mke wangu na kupigania uzazi ambao umetuletea mtoto kwenye familia kila nikiwaza kuhusu maamuzi ya speaker napata machozi ya uzuni lakini kila nikimtazama mtoto wangu Michelle Grace apata machozi ya furaha. Bado ninaamini kama nilivyosema Busara anaweza kumwongoza speaker kwa bunge. Lakini hata kama maamuzi haya hayatabatilishwe basi, 
kwamba ni wa Tanzania wa Tanzania watangazi wa Tanzania na wananchi wa Meru kwamba nitaifuta haki ya watu wa Meru ya wawakilishi wao mahali popote na kwa kuanzia na mahakama za nchi yetu kwa maana ya vyombo vya sheria hivyo ni wataka watu wananchi wa Meru wa watulivu wazidi kuniombea mimi ninaamini haki yao itapatikana kwani nilipaswa kusikilizwa na nina hakika kwamba wako wabunge wengi ambao wamewahi kupata matatizo tofauti tofauti kama ile la kwangu ya kuuguza ama kufiwa matatizo au mengine kama hayo au kuumwa wao akiwemo mheshimiwa speaker mwenyewe wai kuumwa na akawa nje nchi kwa muda mrefu na hakuna mtu aliyewahi kuoji hilo kwa sababu tunajua wote ni binadamu lakini pia wapo wabunge ambao walipata shida kama ya kwangu na wakamwandikia mheshimiwa speaker mfano mzuri ni mheshimiwa Grace Tendega aliwahi kumuuguza mume wake na alimwandikia speaker kumjulisha lakini ofisa speaker haikutoa majibu mpaka leo hii na sijui kilichofuata na najua kuvuliwa bunge mpaka leo yuko bungeni. Kwa hivyo hata nami nilipomwandikia speaker nikaona ukimya kikawaida tunaamini ukimya una maana ya kukubaliwa kwa maana ya ndivyo. Ndio maana nashindwa kujua kama hivi kweli hapa kuwa na nia nyingine ovu nyuma padhia zidi yangu. Kwa kubwa ambalo ningependa wananchi wa Meru wajue kama ambao nimewapigania kwenye ardhi kuwa mbele kama ambao nimewapigania kwenye maji kwenye afya ambayo ikafika hatua ya kukata mishahara yangu kwenda kununua magari ya wagonjwa nje nikaleta kwenye nchi pamoja na kunyimwa msamao kodi pamoja na kwamba nilikuwa natoa kwa serikali kwa hospitali ya wilaya bado nililipa kwa fedha zangu za mfuko nimeendelea kuwa hivyo kwa siku zote na ni waahidi kwamba kazi hii itaendelea kuifanya either mimi ni mbunge ama sio mbunge lakini kikubwa ambacho napaswa kutambua ni kwamba haki yao tutaitafuta kwenye vyombo vya sheria na ninyi waandishi mtafahamu wakati wote ndani ya wiki hii Ninawashukuru sana. Asanteni sana. Sitaruhusu maswali kwa siku ya leo kwa sababu bado siko kwenye hali nzuri. Ni muhimu kupokea maswali. Ni muhimu sana. Tunaelewa ugumu wa situation ambayo upo nayo lakini pia ufahamu uh, complication ya issue yenyewe ambayo unapitia. You have to try to be emotional and I'm very sorry with that lakini kuna maswali msingi sana ambayo inabidi tupatie majibu. Swala so, kwanza ambalo mimi kwaja kidogo. Nita hapa na kala. Nime print utoa kwenye email ambayo inaonyesha siku ambazo nilimwandikia speaker, ofisi ya speaker na adresi yake iko hapa na adresi yangu na muda na saa na wakati na tarehe na nitaitoa kwenu. Lakini pia na attachment ambayo iko kwenye email hiyo nime print iko hapa ndio ile barua ambayo nilituma kwenda kwenye ofisi ya speaker kumjulisha nilichukua napitia. Nyaraka nyingine zote za matibabu za kuwa nje ya nchi na vitu vingine kama hivyo vyote vitatolewa lakini ni kwenye vyombo vyombo vya sheria. Nasikitika brother, nilitamani kupokea maswali lakini you don't know niko devastated kesi gani. Lakini unajua unapoita uandiki wa habari lazima ujue lazima tukulize maswali kwa heshima na sana. Na wewe ni mbunge na kwa sababu. Unashukuru kwa kuchea. Hakuna sababu. Ni wewe Lakini kwanza kabisa kule ni mheshimiwa Susan. Muulize maswali. Sisi sio wapiga kura. Sisi sio wapiga kura. Sisi ni mwandishi wa habari. Sikiwa muone na huruma kidogo. Tunahuruma sawa tunahuruma lakini na nikiwa ni maswali. Ndio wewe unazungumza huruma kwa sababu kwa sababu ya chama. Kwa hiyo linasari sisi tunaweza tukasema tukakonclude kwamba kuna vitu anakwepa ndio kuna kuna barini za asubuhi kwa mfano kama ingekuwa ana huruma kwa mfano kama ingekuwa ana maumivu kama ingekuwa ana maumivu nadhari angekuja na katibu mkuu wa chama hapa sawa angekuja na katibu mkuu wa chama angesema kwamba jamani mimi na sasa nimeona ni waitu maswali ni mimi mimi katibu mkuu wa chama basi tutakuwa fungu sana ili kuzungumzia machache kwa sisi picha kwa maslahi yake anayojua lakini angekubali swala ambalo limejitokeza siku ya alamisi ili mwandishi no 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 lazima tuambie taarifa ambayo ilianza kusambaa kwenye mtandao ya jamii kuhusu ya kwangu 
Asa nini si mnataka ushabiki? Nini mnataka kuwe? Mm. 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 Mm.